குளிர் கேட்டு சொல்ல இப்போ சமீபத்தில் அப்படியே நான் அண்ணாமலைக்கு போயிருந்தேன் திருவண்ணாமலைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு விதமான ஆன்ம அனுபவம் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி சச்சங்க இருக்கவங்க கூட பேசும்போது சொல்லியிருக்கேன் அந்த விஷயத்த சொன்னேன் நான் அன்னைக்கு போன வாரம் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் தரையில் நீங்கள் வந்து ரூமில் இருக்கும்போதும் அந்த ஒரு ஆன்ம அனுபவம் எண்ணமற்ற ஒரு நிலை கிடைச்சது அது மனோ லயன்னு சொல்ல முடியல மனோ லாசம்னு சொல்ல முடியல எப்போதும் அந்த உணர்வு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆனந்த உணர்வு அப்படியே அந்த பௌதிக உடம்புலையும் வந்து அது எதிர்கொள்ச்சண்டே இருக்கு மூச்சு லயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சில சமயத்தில் நான் மூச்சு விடுறானா இல்லைன்னா தெரில எண்ணங்கள் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு போயிட்டு எண்ணங்கள் ஒன்றும் நிற்கல அது மாட்டுக்கு சமுதிரத்தில் அலை வர மாதிரி எண்ணங்கள் வருது வருது போகுது வருது போகுது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இருக்கேன் என்னென்னே தெரில அதை நிலைய விவரிக்க முடியல சன்னிதானத்தில் தான் அது கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா எனக்கு வந்து முத்திய புத்திபூர்வமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன தெரியாது எனக்கு எனக்குள்ளே என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சொல்லி அதுதான் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து நீங்களே கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இது நடந்ததே வந்து சந்நிதினால் இது நடந்துட்டு இருக்கிறதே சந்நிதினால் அந்த சைடு வந்து உங்களை வந்து வாசனைகள் வந்து ஆக்கிரமிக்கிறது இல்லை புரியுதா அதனால வந்து ஸ்டில்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது இது வந்து அழுத்தி வைக்கப்பட்ட பிரேக் போட்டப்பட்ட வண்டி கிடையாது புரியுதா பிரேக்கும் அழுத்திண்டு கிளச்சையும் அழுத்திண்டு எல்லாத்தையும் ஆக்சிலேட்டரையும் அழுத்திண்டு ஃபுல்லாக உருமிண்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு இது கிடையாது இங்கே வந்து வாசனைகள் வந்து வீரியம் இழந்து கிடக்கு அதனால் கிடைக்கிற ஒரு அமைதி அமைதி கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆன்மாவுக்கு கிடைக்கிற அமைதி அதனால் ஏற்படுற ஒரு சந்தோஷம் புரியுதா அதனால சந்தோஷம் வருது சந்தோஷம் வருது பௌதிக உடம்புலயும் அந்த தெரியும் பௌதிக உடம்புல தெரியறதுன்னு சொல்றீங்க திருவண்ணாமலைக்கு போன அதே அனுபவம் வந்து இங்க சந்நிதிக்கு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி வந்தப்போ அதுவே வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப த்ரூ அவுட்டும் அப்பப்போ வந்துட்டு 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 போகுது அது வந்து அதுல கிடைக்கிற உவகை சந்தோஷம் சும்மா வந்து இங்க வந்துட்டு போனதை நினைக்கும் போதே வந்து என்ன ஆயிடுது வாசனைகள் மலினமா போயிடுறது வாசனை புரியுதா இப்ப வந்து ஒரு நோயுற்ற குழந்தை வயாம நாள் பூரா அழுதுன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மருந்தை கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் தூங்க பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் வீடு நிம்மதியாக இருக்கும்ல கரெக்டா அதை போல் எவ்வளவோ ஜென்மங்களில் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற வாசனைகள் வயாமல் உள்ள பேசின்னு இருக்கு விவகரிச்சுன்னு இருக்கு ஈடு அவங்கள தள்ளுறது புறமுகத்தில் அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுறது குரு சந்நிதி இணக்கத்தினால கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் போயிடுறது இல்லாமல் இல்லாமல் போயிடுறது வெறும் சந்நிதி பலத்திலேயே சந்நிதி விசேஷத்தால் அது நடக்கிறது ஸோ சந்நிதி விசேஷத்தால் இந்த உவகை இந்த சந்தோஷம் இந்த கழிப்பு ஒரு சைடு இருக்கு ஆனா இது மெய்ப்பொருள் அனுபவம் இல்ல புரியுதா ஆனா உண்மையான ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிற ஞான அனுபவம் போல அதாவது இதெல்லாம் ஒழிஞ்சு வந்து பெரிய சக்கரவர்த்தி போல அது வந்து இருக்கிறதுன்னு அது நடக்கல புரியுதா அது நடக்கல ஆனா வாசனைகள் எல்லாம் போய் 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 ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லாமல் ஆசுவாசம் கிடைக்கிறது சந்தோஷம் கிடைக்கிறது கிளிம்ஸ் கிடைக்கிது கிளிம்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு இது வந்து இது போகணும் ஊரிண்டே இருக்கணும் அந்த தாபம் வந்து குறையக்கூடாது திருப்பி வந்து அதை நோக்கி ஏக்கம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகணும் இதுவும் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகணும் ஜாஸ்தியாகி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி இதுவும் ஆகிட்டே போகும்போது இங்கே என்ன ஆகும் பீஜங்கள் இல்லாமல் போக 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 எப்படி வந்து பாத்திரம் காலியாக ஆக அந்த தண்ணி வந்து அதை வந்து அப்படியே நிரப்பிக்கிறதோ பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிரப்பிக்கிறதோ வாசனைகள் குறைய குறைய அதுக்கேற்ற ஒரு சந்தோஷம் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்புட்டமாக வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த சைடு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் என்னமோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் புரியுதா எப்படி வந்து ஒரு யுத்த காலத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவில் நிம்மதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் உள்ளுக்குள்ள தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கார் பிளானிங்கின்னு எதுவுமே கிடையாது பிளானிங்கில் அந்தந்த ஸ்பாட்டு அந்தந்த ஸ்பான்டினிட்டி அந்தந்த மூமெண்ட்டு அந்த அந்த வர அம்பு தான் டிசைட் பண்ணுறது புரியுதா நீ என்ன அம்பு போடணும் அப்படின்றதுக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரியுதா அப்படின்னா எவ்வளோ ஓப்பன்னஸ் இருக்கணும் எவ்வளோ ஷார்ப்னஸ் இருக்கணும் அதை போல் அது வந்து பிரம்மாண்டமான பொருள் எது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற ஞான நிலைன்றது அதை வந்து டிஃபைனே பண்ண முடியாது ஆனால் அது வர வர எப்படி வந்து பீச்சை நோக்கி நீங்கள் போக போக ஒரு குளிர் காற்று வந்து உங்களை வந்து சூழறதோ ஒரு மண் வாசனை வந்து சூழறதோ கடல் தண்ணீர்னோட வாசனை வந்து சூழறதோ அந்த மாதிரி ஆன்ம ஆன்ம இது பக்கமாக ஆன்ம ஒளி பக்கமாக நீங்கள் திரும்பின உடனேயே வந்து உவகை வரும் 
வாசனைகள் மலினப்படும் இனம் புரியாத சந்தோஷம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நிம்மதி இருந்துட்டு இருக்கும் சைலன்ஸ் இருக்கும் ஸ்டில்னஸ் இருக்கும் எல்லாம் கிளிம்சஸ் கிளிம்சஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அங்கே வந்து இன்னும் தாபமும் பெருகின்ற இருக்கும் இதை நோக்கி அப்புறம் குரு சந்நிதி வந்து அறுதியிட்டு வந்து குரு சந்நிதி இணக்கத்தினால ஆன்மஞானமே சித்திச்சிரும் சித்திக்கும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ உவகை கடலில் நன்றிக்கு நன்றி பெருக்கு வந்து அப்படி கொட்டும் அப்புறமா என்ன என்ன புண்ணியம் பண்ணேனோ எத்தனை எத்தனை ஜென்மத்தில் எப்படி இப்படிலாம் அலைஞ்சேனோ இந்த குருன்ற வரை என்னை வந்து ஆட்கொண்டு என்ன உள்ள பொருளை நேரடியாக காமிச்சிருக்க ஏன்னா குருவனுடைய இது இல்லாமல் வந்து அவருடைய அந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கறதும் உங்கள் உவகையை தெரியறதும் அந்த உவகையை பாய்ச்சறதும் பொறுமா எப்படி இங்கே வந்தால் உங்களுக்கு அந்த உவகை வந்து சைலன்ஸ் வந்து எப்படி கூடுறது அமைதி எப்படி கூடுறது ஆஸ்வாசம் எப்படி வருது ஏன்னா அங்கே அப்படி இருக்கு அங்கே அந்த ஃபீல்டே அதுதான் அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து எண்ணமே கிடையாது இல்லாட்டி வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றாரு மொத்த அவருடைய சேனை இருக்கா அவ ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கா கலாட்படை ஐம்பதாயிரம் யானைகள் இருக்கு ரெண்டு லட்சம் குதிரைப்படை இருக்கு எவ்வளவு ஆயுதங்கள் அவ்வளவு இருக்கு எல்லாம் ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம்ன்றாரு பொறுமா அதாவது உனக்கு உன்னோட உன்னோட வாழ்க்கை மாத்திரம் இல்ல நீ மேக்சிமம் நூத்தி இருபது வயசு வாழ்வ நூத்தி இருபது வயசு வாழ்க்கைக்கு இந்த பூமியை உனக்கு எழுதி கொடுக்குறேன் சாசனம் பொறுமா நீ என்ன சொல்றியோ அதுதான் இந்த பூமியில சாட்டம் எல்லா பொண்ணும் உனக்கு தான் மாணிக்கங்கள் வைடூரியங்கள் பூமியினுடைய அத்தனை புதையலும் உனக்கு தான் ஆனா நூத்தி இருபது வயசு தான் வாழ்க்கை இது ஒரு சைடு இல்ல ஞானம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே சாய்ஸ் பொறுவா ஏன்னா இந்த சைடு வந்து இப்படி இருக்கு ஆனா அவன் என்ன சூஸ் பண்றான் அவரை தான் சூஸ் பண்ணான் அந்த ஆப்ஷனை கூட என்ன பண்றாரு கரெக்டா அவனுக்கு துரியோதனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறாரு அண்ணா தான் வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து வெயிட் பண்ணியிருந்தார் நான் பின்னாடி தான் வந்து அவருக்கே கொடுங்க இதை அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் கொடுத்தவொன்னே அவனுக்கு வந்து அதுதான் பெருசாக தெரியுது அதை போல் இங்கே வந்து இப்போ உங்களை மாதிரி எத்தனை பேர் வரா அங்கே அந்த ஆராபாரமும் அந்த சூழலும் புரியுதா அதில் வந்து மனம் இரண்டரை கலந்து மூகிச்சு கிடக்குறல்ல நான் வந்தேன்னு சொல்றதுக்கு இங்கே ஆள் இல்லை ஆரப்தம் தான் அதுதான் சுப வாசனைகள் உணர்வு <laughs> 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 ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணியிருந்தாலும் அது இருக்குது ஸோ அந்த இடையே வந்து பதினஞ்சு நாள் போனதுன்றதெல்லாம் உங்கள் பிரஜையில் ரிஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேன்றது புரியுதா அங்கே வாழது ரிஜிஸ்டர் ஆகலை அதான் வந்துட்டு போன மாதிரி இருக்கு ஆ நேத்திக்கு வந்துட்டு போன மாதிரி இருக்கு இதுதான் வந்து எப்போவுமே வந்து ஞானியர் சந்நிதின்றது அப்படி தான் இருக்கும் ஞானியர் சந்நிதின்றது வந்து போன நிமிஷம் வரைக்கும் பேசி தப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவரும் உணர்வால் வியாபிச்சிருப்பார் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றது மகத்தானதுங்க பொறுமா அதாவது வந்து இப்போ வந்து என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ள போனீங்கன்னாலே அவங்களுடைய ஒய்ஃபை வந்து உங்களுக்கு சர்வ சாதனமாக முட்டிகிட்டு நிற்குது உங்கள் மொபைலில் கரெக்டா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரயில் நெட்டுன்னு ஏதோ வருது உங்கள் நம்பரையே அது கேட்குறது பாஸ்வேர்டா தப்புன்னு அந்த நம்பரை பார்த்தா நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா சரக்குன்னு வருது அங்கே உட்காந்துன்னு நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு ஸ்டேஷனில் உட்காந்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலாக ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ்லேயும் ஒய்ஃபை வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வருது அதை போல் ஞானியோட சந்நிதின்றது வந்து ஞானியோட சந்நிதி அவருடைய ப்ரசன்ஸ் போருமா அவருடைய நினைவு கூட ஆனால் அந்த உணர்வு மூலமாக நினை நினச்சிக்கணும் உணர்வு ரூபமாக நினச்சிக்கணும் உணர்ச்சி பூர்வமாக இல்லை புரியுதா அதாவது பொருட்கு பொருள் இயக்கம் ஞான இயக்கத்துக்கே தவிக்கணும் புரியுதா ஞானத்துக்கும் ஜீவன் முக்திக்கும் தன்னை அறியறதுக்கும் அதாவது எனக்கு வந்து என் மனம் வந்து துப்புரவா ஒழிக்கப்படணும் அப்படின்னு அவன் தலையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் தாபம் அந்த தாபத்துல அவன் உணர்வுல லிங்க் ஆயிடுவான் அப்படி துணிஞ்சவன் என்ன ஆயிடுவான் இப்ப அந்த பொண்ணு வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானா அவன் எல் சர்வ தியாகம் பண்ணிட்டு போறாருல்ல பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறாருல்ல கரெக்டா ஒரு பொண்ணு போறானா என்ன அர்த்தம் அந்த சந்ததியினுடைய இதுவே போறது இல்லை மானம் போறது இல்லை அதனால தானே 
பெரிய யுத்தங்கள்லாம் நடக்கிறது ஒரு பொண்ணு வேற யாராவது ஒரு ஒரு பையனை காதலிச்சு ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதை போல இங்க வந்து இவன் கம்ப்ளீட்டா இந்த தன்கிட்ட இது நாள் வரைக்கும் இருந்த அத்தனை பிரம்மாண்டமான உலக வாசனைகள் அத்தனையும் வந்து மனமா இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஒப்புவிக்கிறான் என்ன வேணா நீங்க பண்ணீங்க சாமி நான் நான் கிடையாது அப்படின்றான் இதுதான் சரணாகதி அப்ப அந்த ஒன்றர் நடக்காரங்க அவர் ஆல்ரெடி ஃபீல்டு இல்ல இந்த இப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல வைஃபை மாதிரி இருக்காரு அவர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கு வைஃபை மாதிரி இருக்காரு நீங்க வச்சு இந்த வைஃபை எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சராசராசம் செம்ம ஸ்பீட்ல வருது புரியுதா எத்தனை பேஜஸ் வேணா ஓபன் பண்ணலாம் ஏன்னா அது பவர்ஃபுல் அதனோட ஸ்பீடும் பவர்ஃபுல் இல்ல அந்த மாதிரி ஞானியர் சந்நிதின்றது வந்து இது வந்து பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கூட அப்சர்ட் பண்ணாது அப்படி பீரிட்டு பாயும் உணர்வு ரூபமா லிங்க் ஆனவங்களுக்கு அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய தாபமும் இதுவும் வந்து இன்னும் சிறந்து ஓங்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நடக்கவும் போறது கண்டிப்பா நடக்கும் போறது ஏன்னா உங்ககிட்ட அப்பேற்பட்ட சரணாகதி இருக்கு சரியா முடிச்சுப்போமா